launch attack. Yes. You have slain an enemy. Tom, can you Hi guys, ako pala si Shang, and you're watching Unbox Diaries. Sa ngayon po guys, wala ulit si Min sa kadahilan ng medyo busy siya. And also, thank you po pala sa mga positive feedback na na-receive ko from our past video na ako lang. Ang review po namin ay Huawei P30 Lite. Ito po siya. So ngayon guys, itong Huawei P30 Lite ay i-compare natin sa isa pang kasabayan niyang magandang phone. Ito ay ang Oppo F11 Pro. Medyo nasa level din sila ng pricing and I can say maganda rin itong phone na to. I-compare ko po ang kanilang design, ang kanilang display, ang kanilang performance. <laughs> Mga importanteng bagay na dapat niyong pagtuunan ng pansin when it comes to looking for the right phone for you na swak sa pangangailangan nyo. Maglalaro tayo ng Mobile Legends. And lastly, iti-check natin ang camera comparison sa kanilang dalawa. Simulan natin sa design. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay ang Huawei P30 Lite. Bakit kamo? Dahil glass ang kanyang back. And also, it looks very premium for me in my eyes. Slim siya and very handy. Hindi kailangan ng effort when it comes to holding it. On the other hand, ang off Oppo F11 Pro. Oh, sorry, nabubulol ako guys. Hindi pa ako sanay. Medyo malapad siya. Looking premium din naman siya, pero kasi plastic yung back niya. Parehas din silang may gradient back design. Kaya na mag-decide kung anong mas okay sa inyo. Pero for me, I'll go for this one. Kasi blue and purple. Favorite color. So guys, parehas pa rin sila ng mga buttons. Si Oppo F11 Pro, naka micro USB pa rin siya, which is Bummer. Itong Huawei P30 Lite, naka-USB Type-C na siya, which is future-proof. Sa display naman, ang Oppo F11 Pro ay may 6.53 inch. Si Huawei P30 Lite, meron siyang 6.15 inch. Kitang-kita nyo naman, guys. Malaki ang difference. Si Oppo, wala siyang notch. Habang si Huawei, meron pa rin siyang notch. Pero para sa akin, guys, pag gusto nyo ng full screen display, dito na kayo kay Oppo. Kasi personally speaking, may hilig akong maglaro, manood ng movies. So, gusto ko yung walang kahit na anong sagabal sa screen. Si P30 Lite kasi may notch pa siya. So, medyo sagabal siya pag naglalaro and for watching movies. So, dito ako sa no notch. So, nabanggit ko guys na pareha silang 1080p display. Kaso, si Huawei P30 Lite ay mas maliit. So, ang nangyari, sumiksik yung mga pixels niya. Mas malinaw, mas pulido yung color niya compared kay Oppo F11 Pro. So, nabanggit ko nga kanina, si Oppo, wala siyang notch. Si Huawei, meron siyang notch. Kailangan niyang magkaroon ng notch kasi dun niya ilalagay yung camera. On the other hand, si Oppo naman, kaya wala siyang notch is because nilipat niya sa ibang lugar yung camera niya. Nasaan siya? Nagpa-pop up guys yung camera nito ni Oppo F11 Pro kapag nagsiselfie ka. And pag nilipat mo naman sa other side yung camera, nagko-close siya. So, papunta po tayo sa specs nila. Si Huawei P30 Lite, meron siyang Kirin 710. Kung mapapansin nyo, medyo outdated na siya kasi nasa Nova 3i ito. So, medyo late na siya. While si Oppo F11 Pro, meron na siyang bagong-bagong Helio P70. And also, when it comes to their pricing, yung starting nila, 6GB of RAM, meron na itong 128GB. Si Oppo naman, meron siyang 6GB and 64GB memory. While yung battery capacity naman nila, si Oppo F11 Pro, meron siyang 4,000 milliampere. Milliampere. <laughs> na battery. <laughs> Tapos, si Huawei P30 Lite, meron siyang 3,340. Although, parehas silang supported ng fast charging. Pero parang magkaiba yung definition nila ng fast charging. Kasi, si Oppo F11 Pro, ang fast charging niya na full charge, mag ay 1 hour in 18 minutes? 18? 19 minutes. 1 hour and 19 minutes. Final na yun. Well, ito namang fast charging ni Huawei P30 Lite ay aabutin ng 2 hours and 8 minutes. Sobrang bilis talaga ng fast charging ng Oppo F11 Pro compared 
sa Huawei P30 Lite, which is time efficient sa mga taong nagmamadali or walang too much time para mag-charge. Which is for some, sobrang importante yung bilis. So, ito na nga guys, maglalaro na ako ng Mobile Legends. Si Laila, ang gagawin ko ngayon. Tingnan niya guys, ah, smooth lang siya agad ba? Hindi ba siya nahihilo? Oo oh, ha? Sa start na yung game. Wait lang guys ha, medyo mapapalaban ako dito ngayon. So, ito na guys, maglalaro na ako ng Mobile Legends sa Oppo F11 Pro. Iba talaga pag maglalaro ka sa notchless display na phone, yung gaming experience is superb kasi nagagamit mo talaga siya full-blown yung screen. Ang sarap niya maglaro sa ganito. Ang laki-laki ng screen niya. And titingnan natin kung gano'ng ka-smooth ang gaming experience nito. Naka-high graphics na to and high frame rate na. So, wala talaga siyang lag. Ang ganda. Ang ganda ng graphics, sobrang maximum. May isang ganda. Oops! Oops! Kahit gawin po natin to, wala siyang lag. Dito naman tayo magta-try ng Mobile Legends sa Huawei P30 Lite. So, maikot siya, ah, di ba? Maganda pa rin yung display niya despite na siksik siya or maliit siya. Maganda pa din. So, ang difference niya sa Oppo F11 Pro, mas malaki yung Oppo F11 Pro. Pero, dito naman sa, sa Huawei P30 Lite, kahit maliit siya, compact naman yung colors niya, yung graphics niya. Mas maganda siya. High frame rate na rin ito and high graphics. Kaya lang, hindi siya ganun kabilis ng Oppo F11 Pro. Pero okay na. Hindi rin naman siya naglalag eh. So, for me, win-win sila parehas. Depende na lang din sa preference nyo. And also guys, kung meron pa kayong mga ibang phones na gustong i-compare na ang nilalaro ay Mobile Legends, please comment below and let us know kung ano yung mga phones na gusto niyang itry namin with Mobile Legends. So, mapunta naman tayo sa camera. Ang Oppo F11 Pro ay merong 48 megapixel camera and 5 megapixel bokeh camera. Sa harap niya, meron siyang 16 megapixel. While si Huawei P30 Lite, meron siyang 24 megapixel, meron siyang 8 megapixel ultra-wide angle, meron siyang 2 megapixel bokeh camera for the portrait shot. Selfie naman niya, meron tayong 32 megapixel. Actually, double yung difference ng Huawei P30 Lite sa selfie ng Oppo F11 Pro. So, mapapansin nyo guys, si Oppo F11 Pro, yung mga outdoor shots niya magaganda. Compared dito kay Huawei P30 Lite, medyo nangangamote siya. Kung makikita nyo, yung mga shots dito is cleared. And dito naman kay Huawei is pag masyado nang maliwanag, medyo sabog na yung colors niya. Medyo hindi na ganun kaganda yung detalye. While dito kay Oppo F11 Pro, complete ito yung details niya, even under strong light, balance pa din. So, what I noticed about this, guys, si Huawei P30 Lite, medyo saturated yung pictures niya. While compare kay Oppo F11 Pro, masyadong true to life yung result ng pictures niya. Parang kung ano ka, ano yung kinuanan mong pictures in your eyes, ganun pa rin yung makikita mo when you take a picture using Oppo F11 Pro. So, pag dito naman, guys, sa Oppo F11 Pro, makikita mo yung pictures pag sinumin mo siya, makikita mo yung mga details nun sa pictures na wala kay Huawei P30 Lite. So, malaki yung difference nila when it comes to dito sa rear camera. Ito guys, meron kaming sample na nakuha namin sa Uptown. Ang Oppo F11 Pro, wala siyang ultra-wide angle. Compared dito kay Huawei P30 Lite, meron siyang 8 megapixel ultra-wide angle. So, pag kumakita niyo yung picture namin ngayon, ayan no, limited yung space dun kay Oppo F11 Pro. While si Huawei P30 Lite, kuwang-kuha niya yung lahat after nung Uptown na logo. So guys, mapunta naman tayo sa low Light. Kung mapapansin nyo, si Huawei P30 Lite, pag medyo malilim na, medyo madumi na yung details, hindi na ganun kaklarado. While compared dito kay Oppo F11 Pro, kahit in low light, na may maintain na yung quality ng picture. So, clear pa din siya. Mas maganda pa rin siya kahit in low light. Also, when it comes to night mode, parehas din silang may night mode. Pero, iba pa rin ang difference ng Oppo F11 Pro sa night mode. Mas maganda pa rin ang night mode ng Oppo F11 Pro. Walang sinabi si P30 Lite. So, ngayon guys, punta naman tayo sa selfie. Guys, kung makikita nyo yung selfie shots ko dito, parang mas bet ko yung kay Huawei P30 Lite kasi yung details ng color ng damit ko, kuwang-kuha niya, and even the surroundings. Medyo nakukulangan ako kay Oppo F11 Pro sa selfie niya. So, I'll go for yung selfie niya dito kay Huawei P30 Lite. When it comes to beautification, mas gusto ko si Oppo F11 Pro kasi mas nakikitaan kong mas malinis yung mukha ako dito at mas maliwanag. Huawei P30 Lite, medyo oily ako dito at medyo madungis. 
Um, guys, ang importance kasi natin sa selfie, di ba? Dapat mas maganda yung itsura mo over sa sharp yung itsura mo. Pero medyo madungis naman yung color. So, I'll go for Oppo F11 Pro for, for the selfie for me. So, ito na nga guys yung comparison namin between Oppo F11 Pro and Huawei P30 Lite. Sino sa tingin nyo ang mas maganda? Let us know by simply commenting below. Pero, personally speaking, Oppo F11 Pro ang pinili ko. Bakit? Dahil meron siyang Helio P7. So, pag naglalaro kayo, mabilis na siya. Walang lag dahil bagong-bago ang Helio P7 e na processor ng Oppo. Also, notchless yung display niya. So, ang gaming experience is superb. Meron siyang 4,000 mAh and supported siya ng fast charging. Compared kay Huawei P30 Lite, fast charging siya but it takes more than 2 hours yung charging niya. And, naka Kirin 710 siya which is outdated already. And, what else? Mas gusto ko yung selfie niya. So, yun guys, yung pinaka mga nagustuhan ko sa Oppo F11 Pro. And also nga pala, ang Oppo F11 Pro ay 18,990 pesos. While ang Huawei P30 Lite ay 16,990 pesos. So, kung kaya naman dagdagan ng 2,000 pesos, dito na kayo sa Oppo F11 Pro. So, again guys, isa na naman pong video na naman na natapos. Wala pong Chrome ngayon. So, walang makasalanan kayang makikita. And again, thank you for watching. This is me again, Chang. Thank you for watching Unbox Diaries.